tenemos que comenzar esta edición con una noticia de última hora. Y lo hacemos directamente desde la ciudad de Worcester, Massachusetts, en donde un hombre ahora enfrenta varios cargos relacionados a la muerte de una bebé de cuatro años de edad que estaba bajo su cuidado. Vamos a conectarnos con David de Mateis, quien por supuesto nos ofrece mayores detalles. ¿Qué se sabe sobre explicaciones que ha dado este hombre para lo ocurrido? Sí, Carmen José, una lamentable noticia que enluta la ciudad de Uster. La niña murió por fractura de cráneo y además politraumatismos. El padre había dicho que se había caído de la mesa de la cocina y ahora él enfrenta múltiples cargos por asalto y agresión en relación con la muerte de esta niña. Él fue presentado ayer en esta corte aquí de la ciudad de Uster. Y es que Francisco Ortiz, de 34 años, compareció ante el tribunal el miércoles un día después de que la policía de Uster respondiera a una llamada por una niña que no respondía. Según los registros judiciales, Ortiz dijo que la niña se había caído de una mesa de la cocina en una vivienda ubicada en el número 11 de la calle Seward de Worcester. La infante fue trasladada de urgencia al hospital donde fue declarada muerta. La policía y el personal del hospital notaron que la niña tenía múltiples moretones en el cuerpo, a lo que Ortiz atribuyó a múltiples caídas. Una autopsia el miércoles determinó que la niña tenía una gran fractura de cráneo consistente con una caída de dos pisos, lesión que no era compatible con una caída desde una mesa. El padre de la niña fue procesado por cargos de asalto y agresión a un niño con lesiones sustanciales, además a dos cargos de permitir lesiones a un niño y poner en peligro imprudente a un niño. Por supuesto que en nuestra emisión de las 6 de la tarde tendremos más detalles de este caso que, como les digo, tiene consternados no solamente a las autoridades, sino a las residentes aquí en la ciudad de Booster. Esto es parte de la información que tenemos en vivo. Yo soy David de Mateis, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra. 